హాయ్ అండి అందరికీ నమస్తే ఇది మా తమ్ముడిది వంగతోట అండి అందులోనే టమాటాలు కూడా వేశాడు పండగ ముందు రోజు ఈ టమాటాలన్నీ ఏరి మార్కెట్కి పంపించడానికి వచ్చారు నేను కూడా ఏదో ఉడతా సాయంగా వాళ్ళ తోటలోకి వచ్చానమాట వాళ్ళకి నేను కూడా కొద్దిగా హెల్ప్ చేస్తాను చూద్దాం పదండి చాలా కాలం అయింది కదా వచ్చిరా గవడ పాలి అలంగానే ఫస్ట్ ఇందిరా కనపడే ఇందిరా దాన్నే అడిగా అంతా మారిపోయింది ఆ రోడ్డు అంతా గుర్తుపడింది బిల్డింగ్లు పడి ఎవరా అబ్బాయి ఎవరయ్యా నువ్వు అంటుంది టోపు తీసి నేనే గుర్తుపట్టలేదా దిడ్డి తమ్ముడినే అంటే అంటే నక్కానయ్యా ఇక పక్కనే మలేశ్ రక్క కూర్చుంది మలేశ్ రక్క ఇంటి ముందే అందరూ ఇక పోగారు జనాలు అంతా అంటే ఆ పక్క లైన్ ఉంది అట్లా లాక్కొద్దాం అటు అటు అయిపోద్ది ఈ లైన్ లేదు ఇక గంట చేపు దాకా వదలలేదురా ఆ మాట ఈ మాట మాట్లాడుకుంటాను అక్కడ తీసుకుంటే మూడు రోజులు మార్కెట్ బంద్ అంట కదరా బాధ నుంచుని ఎంతపోయినా చేస్తా చూడు సాయంత్రం వరకు నుంచో వన్ నుంచుంటా పొయ్యి కాడ అలవాటు కదా నుంచు పని చేసేది నువ్వానికి కాయ డ్యామేజ్ అవుతుంది కింద నెలలో అవులే మంచి చిత్రం కాబట్టి నీకు ఈ కాయలు నచ్చింది వంకాయలు కూడా ఉన్నట్టు నీ లైన్ ఇలాంటి వంకాయలు వంకాయలు ఎండు చేపలు వేసి వండాలా ఆ అబ్బా వారి అమ్మ ఎంత ఉందిరా సైజ్ అది ఇది నాటి నాకు పొలంలోకి వచ్చిన పొలం భాష వచ్చేస్తుందిరా గోపి చూడు ఎంత ఉంది ఇంకా పెరగాలి కదా ఇది పచ్చి టమాటా కాయలు పచ్చిన పప్పు వేసి మసాలా గిసాలు అల్లం పేస్ట్ వేసి వండితే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటుంది పచ్చి టమాటా కూడా మంచి టేస్ట్ కొన్ని కొన్ని కూరలకి పులుపు కదా పులుపు కదా భలే టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఇది పోయాలా ఇందులో అన్న అన్ని ఫుల్ అయినా కింద పడి గోపి వచ్చాయి అన్ని నిండిపోయినారా ఒక చిన్న డమ్మీ కూడా మిగిలిరా ఆ బకెట్ డమ్మీ మిగిలి అయిపోయిందండి గంపలాన్ని మూట కట్టి ఆటో కిచ్చి మార్కెట్ పంపించేస్తున్నారు రేపేనండి పండగ మీరు చూడాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అన్ని చూపించేస్తా
నలభై ఏళ్ళు అయిందండి నేను కళ్ళు గీసి ఇదే నా మొదటి వ్యాపారం ఇందులోనే నేను మొదటగా డబ్బులు చూశాననమాట దాని తర్వాత హోటల్ బిజినెస్లో పడిపోయాను కానీ లోపల ఎక్కడో మళ్ళీ ఒకసారి తాడు చెట్టు ఎక్కాలి కళ్ళు తీయాలనే ఆశ ఒకటి బలంగా మిగిలిపోయిందనమాట అందుకే పండగ రోజు పొద్దున్నే చెట్టుల దగ్గరికి వచ్చాను రెండు వారాలు అయిపోతున్నా చూద్దాం ఊపుంటే ఎక్కువ కానీ లేకపోతే తాగుద్ది కానీ మీకు చూపిస్తాను కానండి తాడు చెట్టు ఎక్కుతున్నాను చాలా సంవత్సరాలు అంది ట్రై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడతో ఆగిపోయానండి మోకు బంధము నాకు సరిపడా సైజులో లేవు పైగా నా పొట్టే నాకు అడ్డమైందండి ఈ పొట్ట వల్ల చెట్టు ఎక్కాలి అనే ఆశ తీరకుండానే ఉండిపోయింది ఈసారి నేను మా ఊరు వచ్చేటప్పటికి ఈ పొట్ట తగ్గించి చెట్టు ఎక్కి కళ్ళు తీసి మీకు చూపిస్తాను ఇది మాత్రం పక్క నా ఆశ నేను తప్పకుండా నెరవేర్చుకుంటాను ఇదిగోండి వీడు మా తమ్ముడు పెద్ద కొడుకు అశోక్ గోపి వాళ్ళ అన్నయ్య అనమాట అదే వయసులో నేను కూడా అంతకంటే ఫాస్ట్గానే ఎక్కి తీశానండి కళ్ళు అందరం ఫ్రెష్గా రెడీ అయ్యి పండగ రోజు సరదాగా ఈ కోడి పందాలు చుట్టానికి వచ్చామండి చూసారా ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంది ఈ వాతావరణం ఈ కోడి పందాలు అనేవి ఈ మూడు రోజులు మన తెలుగు వాళ్ళకి సంప్రదాయం అనమాట ఇది సాంప్రదాయబద్ధంగా జరిగే ఈ మూడు రోజుల కోడి పందాల పండగని మనందరం సరదాగా చూసి ఎంజాయ్ చేద్దాం ఒకసారి చూద్దరు కానీ రండి మీరు కూడా ఇక 
ఇంటికి వచ్చేసామండి మా గోబి చికెన్ పచ్చడి అని అడుగుతున్నాడు మా కోడలతో చెప్పి దగ్గరుండి అన్నీ వేయించి చేపిస్తున్నాను పచ్చడి చేయడం అయిన తర్వాత కాలక్షేపానికి మా తమ్ముడితో కాసేపు కోడి పందాలు వేసి కాల్స్ చేసిన సబ్స్క్రైబర్లతో కాసేపు సరదాగా మాట్లాడుకున్నాను నమస్తే సేమ్ టు యూ ఓకే ఓకే సార్ ఓకే ఆల్వేస్ వెల్కమ్ మన పందెం కోడి మాంసం ముక్కలు కోసి రెడీగా పెట్టుకున్నామండి ఇక కూర వండటం స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే ముందుగా మనం తయారు చేసుకోవాల్సినవి రెండు నుంచులు దాల్చిన చెక్క మూడు యాలక్కాయలు ఇరవై ఐదు లవంగాలు రెండు చెంచాలు ధనియాలు ఇవి పొడి చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఈ మాత్రం కొబ్బరి ఒక వెల్లుల్లిపాయ గడ్డ రెండు ఇంచులు అల్లం ముక్కలు ఈ మూడు కలిపి పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి కాస్తంత కరివేపాకు కాస్తంత కొత్తిమీర దగ్గర పెట్టుకోవాలి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసుకుందామండి నూనె వేడెక్కగానే ఒక చెంచా పసుపు పసుపు వేసిన వెంటనే చికెన్ వేసేసుకుందాం పందెం కోడి మాంసం వేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు బాగా కలుపుకుందాం ఈ కాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ అండి పందెం కోడి కాళ్ళు పారేయకుండా ఈ కూరలో వేసుకుని వండుకుంటేనే ఆ ఫ్లేవర్ అనేది ఒరిజినల్గా వస్తుంది అనమాట అందుకే ఈ కూరలోనే వేసుకుని వండుకోవాలి ఈ పందెం కోడి మాంసాన్ని ఈ విధంగా ఒకసారి కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని ఒక పది నిమిషాలు ఉడకనిద్దాం ఓకే మనం అల్లం వెల్లుల్లి కొబ్బరి పేస్ట్ వేస్తున్నాం కదండి ఆ పేస్ట్ ముద్ద ఇప్పుడు వేసుకొని కలుపుకుందాం ఇది ఇలా కలుపుకొని తక్కువ మంటలో మూత పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా మగ్గించుకుందాం ఐదు నిమిషాలు అయిందండి ఇప్పుడు మూత తీసి ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఉప్పు కారాలు వేసేసుకుందాం సరిపడినంత ఉప్పు మూడు చెంచాలు కారం పొడి ఇదంతా ఒక్కసారి ఇలా బాగా కలుపుకొని ముక్కలు మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకుని ఒక ఇరవై ఐదు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా ఉడకనిద్దాం ఓకే
చూసుకోండి మీరే మీకు ఎంత గ్రేవీ కావాలో అంతవరకు నీళ్లు పోసుకోండి ఉప్పు కారాలు కూడా దాని సరిపడాను వేసుకోండి ఇప్పుడు నేను ముక్కలు మునిగే వరకు నీళ్లు పోసుకున్నాను కదండి అదే కుక్కర్ వేసుకున్న వాళ్ళైతే ముక్కలకు సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని మూత పెట్టి పది నుంచి పన్నెండు విజిల్ వచ్చే వరకు ఉడకబెట్టుకోవాలా ఇరవై ఐదు నిమిషాలు అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మూత తీసి కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసి బాగా కలుపుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గనిద్దాం ఇప్పుడు ముందుగా మనం పొడి చేసి పెట్టుకున్న గరం మసాలాని ఒక మూడు చెంచాలు వేసుకుని బాగా కలిపి ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గబెట్టుకుందాం అయిపోయిందండి లాస్ట్లో ఈ మాత్రం మిరియాల పొడి వేసుకుని కలుపుకొని మూత పెట్టి దింపేసుకుందాం పొయ్యి మీద నుంచి దింపిన తర్వాత మూత తీయకుండా ఒక పది నిమిషాల నుంచి పావు గంట వరకు అలాగే వదిలేయాలి ఇదంతా ఒక గిల్లో తీసుకుని అరిటాగులు కోసుకొచ్చుకొని ఇదంతా వడ్డించుకుని తినుకుంటా దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో మీకు అప్పుడు చెప్తాను ఓకే సూపర్ పన్నెం కోడి కదండి టేస్టే వేరే ఉంటుంది పన్నెం కోడి అయినా వండి తిరిగి ఉండాలన్నాయా ఈ సూపర్గా వంట చేసేవాళ్ళ నిర్మాణంగా ఉంది సంక్రాంతి పండగకి మినపగారులు కోడి మాసం ఈ ఆంధ్రాలో ఒక స్పష్ట అనమాట చూసారా ఈ గారులు కోడి మాసం కలుపుకుని తింటే ఆ మజాయే వేరు ఎలా ఉందిరా గోపి టేస్ట్ సార్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది కదా నేను పన్నెం కూడా మాసం అలాగే ఉండాలో పర్ఫెక్ట్గా ఫ్లేవర్ అనేది మిస్ అవ్వకుండా అక్కడ బాగా వండారు చాలా టేస్ట్ చాలా సూపర్గా ఉంది చెప్పేదే ఉందా నెంబర్ వన్ ఎన్నో చోట్ల తిన్నాం ఎంతో చేసాం కానీ ఈ టేస్ట్ ఈ వంట పండి కోడి మాసం అయినా ఉండే తీరి ఉండాలి కదా బాగా నెంబర్ ఉన్న కొంచెం బ్రహ్మాండంగా ఉంది చూసారు కదండి టమాటాలు ఆనియన్ లేకుండా సింపుల్ పద్ధతిలో నేను ఏమేసానో అలాగే కదా మీరు చేసుకుంటే చిన్న రెసిపీ అనమాట చాలా టేస్ట్గా వస్తుంది మీరు కూడా ఎలాగ చేసుకొని ఒకసారి తిని చూడండి మీకు టేస్ట్ ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఓకే చాలా బాగుందనమాట దీన్ని మాటల్లో చెప్పే టేస్ట్ కాదు ఇది మీకు తినాలండి ఓయ్ ఈ గారెలు ఈ కోడి మాసం పులుసు వదిలేస్తే కాదు బాగా తిన్న తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడతా ఇదివరకే నేను ఒక్కనే తిని టేస్ట్ ఎలా చెప్పాల్సి వచ్చేదా ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీతో నా సొంత తమ్ముడితో తమ్ముడు కొడుకుతో కూర్చొని తిన్నాను కదా మీరు కూడా చెప్తే అది ఒక హ్యాపీ అనమాట మా సబ్స్క్రైబర్కి మనం చెప్పాలా అన్నయ్య ప్రత్యేకంగా మనం చెప్పేది ఏదో ఉంటుంది ఓకే నెంబర్ వన్గా ఉంది మనం చెప్పేది ఏమంటుంది గోపీ ఎలా ఉందిరా ఫుడ్ బాగుంది నన్ను చాలా బాగుంది తినే 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 విధానం డిస్టర్బ్ చేయకుండా తింటలా మన ఫ్యామిలీ మనం చెప్పుకుంటున్నాం కానీ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది నెంబర్ వన్ ఇది వాడు తెలుసు వచ్చి తెలిసిద్ది వాళ్ళకు టేస్ట్ అండ్ వాళ్ళు కూడా ఇదే మెజర్మెంట్తో ఎలాగో చేసుకుంటే టేస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది అనమాట కోడి కాళ్ళు మాత్రం పారేయకుండా ఈ కూరలో వేసి వండుకుంటే పక్క ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట పొరపాటు కూడా పారేయద్దు చూసారు కదా ఎలా చేశానో మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి 
शेर चयी मरी मंच वीडियो कोसम सब्सक्रैबी नैक्स्ट वीडियो कल ओके बाय